ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ കീറ്റോ ഡയറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതേപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഹാര രീതികളും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആഹാരവും അതിൻ്റെ ഗ്രാമും അളവും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഡയറ്റ് തുടർന്നാൽ മതിയാകും പിന്നെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വിശക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വിശപ്പ് എപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭക്ഷണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കീറ്റോ ഡയറ്റ് പ്രകാരം ഒരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ട ആഹാര രീതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഫുള്ള് കഴിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഹാര രീതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ മെനു പ്ലാൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള മെനു പ്ലാൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നോർമലി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ മെനു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലത് രാവിലെ നിങ്ങൾ ചായയോ കോഫിയോ കുടിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കോഫി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക കുടിക്കുക ബട്ടർ കോഫി അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ ഒരു ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബട്ടർ കോഫി കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശപ്പില്ലാതാക്കുകയും അതേപോലെ അമിതാഹാരം കഴിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ കോഫി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഫാറ്റ് തൈര് കിട്ടും നമുക്ക് തൈര് ലോ ഫാറ്റ് തൈര് ഒരിക്കലും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യരുത് തൈരിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അല്പം ബട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടും ഇട്ടു ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലസ്സി പോലെ കുടിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നിനകത്തും ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ നമുക്കിനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ മുട്ട എടുക്കാം ഓംപ്ലേറ്റ് ആയോ പുഴുങ്ങിയോ ബുൾസയായോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അതേപോലെ സാലഡ്സും കൂടെ സൈഡിൽ കഴിക്കാം കുക്കുംബറ് അല്പം തക്കാളി അല്പം ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കവും ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇത് സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൈനീസ് ക്യാബേജും ലെറ്റ്യൂസും ഒക്കെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അത് കിട്ടാൻ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുമില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് ലഞ്ചിന് എപ്പോൾ വിശക്കുന്നോ അപ്പോൾ വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീന് ബീഫ് മട്ടൻ എന്നിവ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ചിക്കൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ചിക്കൻ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൂടുതൽ ആ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാടൻ ചിക്കൻ സ്കിന്നോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുക അതായിരിക്കും ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലത് ഇതൊക്കെ കറിയായിട്ടോ ഗ്രില്ല് ചെയ്തോ എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മീനാണെങ്കിൽ ഏത് തരം മീൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് തോരനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ധാരാളം തോരൻ കഴിക്കാം ഏത് തോരൻ വേണേൽ ചീരത്തോരൻ അതേപോലെ പാലക്ക് നമുക്ക് പടവലങ്ങ തോരൻ വെച്ച് കുമ്പളങ്ങ തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കാം അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പറയാം തോരൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻകാർ ഇതിന് പകരം കോളിഫ്ലവർ പനീർ ബ്രൊക്കോളി മഷ്റൂമ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പം നമ്മുടെ ലഞ്ചും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈവനിങ് ഒരു കോഫി കുടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ കഴിച്ചതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ കോഫി കുടിക്കുക അപ്പോഴും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ബട്ടർ കോഫി കുടിക്കുക സ്നാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നട്ട്സ് കഴിക്കാം ആൽമണ്ട് വാൽനട്ട് എന്നിവയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് കഴിക്കാം പിസ്ത ക്യാഷു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് വരെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാഷു അധികം കഴിക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിന്നർ വരുന്നത്
ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്തിരിങ്ങ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നോർമലി ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് അതേപോലെ മീറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഫിഷ് ഇരുന്നൂറ് ടു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻകാരാണെങ്കിൽ ബട്ടർ കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നൂറ് ഗ്രാം വരെ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ ഡെയിലി കുടിക്കണം നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുക അതും കൂടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം ഡെയിലി കുടിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ ആൽക്കഹോൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ ഫ്ലാഗ് സീഡ് കിട്ടും ഇതാണ് ഫ്ലാഗ് സീഡ് ഇതിൻ്റെ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ദോശ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഓരോ ദിവസം മാറി മാറി ദോശയോ ചപ്പാത്തിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം കൂടുതലല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം വരെ ഫ്ലാഗ് സീഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഡെയിലി അതേപോലെ ആൽമണ്ടിൻ്റെ പൗഡർ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശയോ പുട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ രീതി അനുസരിച്ചും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള മെനു പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഹണി ശർക്കര അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി അരിപ്പൊടി റവ അതൊന്നും നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലക്സ് അതൊന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓട്സ് അതൊന്നും നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് കുമ്പളങ്ങ കോവയ്ക്ക പീച്ചിങ്ങ അതേപോലെ പടവലങ്ങ പാവയ്ക്ക മുരിങ്ങയില ചീരയില ചേമ്പില വാഴപ്പിണ്ടി വാഴക്കൂമ്പ് പാലക്ക് അമരയ്ക്ക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വഴുതനങ്ങ വെജിറ്റേറിയൻകാർ വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതേപോലെ വെണ്ടയ്ക്ക വെള്ളരിക്ക കുക്കുമ്പറൊക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക ചാമ്പയ്ക്ക എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം അവക്കാട് ഒരു ദിവസം ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എട്ട് ടു പത്ത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക എട്ട് ടു പത്ത് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് വേണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഡയറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് യൂറിക് ആസിഡ് ഡ്രൈഗ്ലിസറൈഡ് അതേപോലെ ബി പി ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്നിവയുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് എം എൽ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനാഗിരി എടുക്കുക അതിലേക്ക് അരമുറി നാരങ്ങ നീരും അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിക്ക കുടിക്കേണ്ടത് ഒന്നി നമ്മൾ ബട്ടർ കോഫി കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ കോഫി കുടിക്കുന്നതും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ടൈമിൽ നമുക്കിത് കുടിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഡെയിലി കുടിക്കുന്നത് ഈ അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാഗ് എന്ന ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണം വിത്ത് മദർ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അത് കുറച്ച് നല്ലതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കൂടുതലായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം മീറ്റ് ഫിഷ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വാരി വലിച്ചും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്ര ഗ്രാമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാറ്റ് അധികം കഴിച്ചിട്ട് വണ്ണം വെക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും നിങ്ങൾ പാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അമ്പത് എം എൽ കൂടുതൽ പാൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതും ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് എടുക്കരുത് പാൽ കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതേപോലെ നമ്മൾ തൈരാണെങ്കിലും വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് നൂറ് എം എൽ തൈര് വരെ കഴിക്കാം നോൺ വെജുകാർക്ക് തൈര് അധികം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ തോരനൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിയും സവാളയും ഒഴിവാക്കുക അത് മാക്സിമം കഴിക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറച്ച് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയാകും പിന്നെ നമുക്ക് കൊക്ക
അതിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കീറ്റോഡായിട്ട് നോക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക്